שלום וברכה וערב טוב לכולם. אנחנו לומדים את ספר קהלת, ובפסוקים הבאים שלמה המלך מלמד יסוד גדול לחיים, איזהו חכם הרואה את הנולד. תוקף את הנושא הזה מזוויות שונות, עד כמה חשוב שהאדם יחשוב על הצעדים הבאים, לא רק על מה שהוא רואה עכשיו בטווח המיידי, דבר שדורש לפעמים דחיית סיפוקים. בא לי לעשות, ואני לא עושה, כי אני חושב מה התוצאה, מה ההמשך. ואדם שמרגיל את עצמו להנהגה הזו, עם הדוגמאות הרבות שנראה בהמשך, ששלמה המלך מביא לנו, זהו אדם שיראה תפנית בחיים לטובה ולברכה. אם עד היום נתקל בקשיים, עשה טעויות, התחרט בסופו של דבר, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. מראש חושב מה הלאה. מה יצא ממה שאני עושה היום? ומתנהל על פי זאת. נראה את דברי שלמה המלך. פרק י', פסוק ט"ז: "אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. אשרייך ארץ שמלכך בן חורין ושרייך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי". אי לך ארץ היא מלשון אוי, כלומר מסכנה אותה ארץ שהמלך שלה הוא נער. מה פירוש נער? למה הוא לא אמר ילד? גיל הנערות, מדוע נער נקרא נער? ילד כי הוא קרוב לזמן של הלידה, הוא לא כמו אדם בוגר. אז הילד מלשו, מלשון לידה, תינוק מלשון יונק, אבל מה זה נער? הגיל הזה מתאפיין בהתנערות מאחריות. לא רוצה לקבל עליו אחריות, בא לי אני עושה. ממילא זה גם סוג של התנערות מחוכמה. שהוא עדיין לא מספיק בושל, בשל, לא מספיק חכם, לא רכש ידע, אין לו ניסיון חיים, לא הספיק ללמוד מס... מהספרים. שדרך אגב נציין, זו הבעיה הכי גדולה של גיל ההתבגרות. למה כל כך קשה להורים עם ילד בגיל ההתבגרות? לא אצל כולם, אבל מצוי שיש קשיים כאלה. כי כשהילד ילד, הוא מבין שהוא, שהוא לא מבין, אז הוא מקבל הדרכה, מקבל מרות. כשאדם בוגר, הוא עצמאי, הוא מנהל לעצמו את החיים. לא כמו ילד שאומרים לו, קום, לך, עכשיו תתקלח, לך לישון, עכשיו בית ספר. אדם בוגר, הוא מנהל לעצמו את החיים. גיל הנערות זהו גיל המעבר שבין הילדות לבין הבגרות. וגיל מעבר הוא תמיד קשה. כי הילד מצד עצמו מרגיש בשינויים שחלו בו, שהוא כבר גדול, הוא לא רוצה שיכתיבו לו מה לעשות. מצד שני, עם כל הכבוד לכך שגדלת, אבל אין לך את הניסיון חיים של ההורים, את החוכמה שלהם, את הפיקחות שלהם, את הידע שלהם, אז חשוב שתקבל הדרכה, אבל קשה לו לקבל מרות. אז כשאומרים לו הוא מתמרד, וההורים מצד עצמם עומדים מתוסכלים. ובאמת כמה חשוב שהורים בגיל הזה ידברו עם הנער או הנערה בגיל של ההתבגרות, לדבר איתם בצורה מאוד מכובדת. כלומר, אם מנחיתים עליו הנחיות, תעשה כך, תעשה כך, הוא מתמרד, כי הוא מרגיש שאני גדול. אבל אם מדברים איתו כמו בוגר, הרי הוא גם רוצה שיהיה לו טוב בחיים. אם מכבדים אותו, מכבדים את דעתו, מדברים לליבו, מסבירים לו, אומרים לו, אתה תחליט. לא מכתיבים לו, לא כופים עליו. אתה תחליט, אבל כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ראה החיים והמוות נתתי לפניך, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. בסופו של דבר אתה מחליט, אבל תפקידי להראות לך. הדרך הזו מובילה לשם, זה מוביל לכאן, תשמע לי, יהיה לך טוב. אומר שלמה המלך, אוי לך ארץ שהמלך, מי שמנהיג את המדינה הזו, הוא נער. זה משל. מה הנמשל? בנמשל הוא מדבר על גוף האדם. ואומר שלמה המלך לאדם, אוי לו לאותו אדם שמה שמנחה אותו, מוביל אותו בחיים, זה נער. כלומר, הוא לא חושב צעד קדימה. מה שבא לו הוא עושה. ושרייך בבוקר יאכלו. השרים של הארץ הזאת, במקום שבבוקר ילכו למשרדי הממשלה, ינהלו את המדינה, ידאגו שהכל יתפקד כמו שצריך, מה קורה בביטחון, בכלכלה, מה עושים השרים? הולכים בבוקר למסיבות. למה הוא שר? אז הוא מרשה לעצמו ללכת. אבל יש מדינה, אתה צריך לנהל אותה, הוא לא חושב על ההמשך. מדינה כזאת תתפרק לחלוטין. אם המלך נער והשרים בבוקר יאכלו, הולכים למשתאות במקום... למשרדי הממשלה, כל המדינה תתמוטט. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים. כלומר, הוא משוחרר, תכף נראה למה הוא לא אומר את ההפך מנער, היה צריך לומר אשרייך ארץ שמלכך הוא בוגר. אבל הוא אומר שמלכך בן חורים. כלומר, לא משועבד. 
ושרייך בעת יאכלו. השרים שלך, גם אם הם רעבים בבוקר ובא להם ללכת לאיזה מסיבה, אומרים, תחכה, עכשיו יש מה לעשות, צריך לעשות את הנכון והראוי, כשיגיע הזמן נאכל. בעת יאכלו. בגבורה ולא בשתי. הם מנהלים את החיים שלהם בגבורה, כלומר עם דחיית סיפוקים, ולא מה שבא לו הוא עושה, ולא בשתי, שתי הכוונה משתה ויין ודברים כאלה, אלא באמת האדם מפקח על עצמו. למה אמר כאן שלמה המלך, כשהוא מדבר על אדם שהוא עם שליטה עצמית ודחיית סיפוקים, הוא אומר, אשרייך ארץ שמלכך בן חורים. למה תפס את המילה בן חורים? בכלל, כל המושג הזה, בליל הסדר אומרים גם כן את, ה- את העניין בהלך מעניה, שלשנה הבאה בהרעה דה ישראל בני חורים. מה זה בני חורים? שם בארמית בני חורים עם נון, בעברית בני חורים. חורים בארמית זה חורים בעברית. מה הקשר בין אדם משוחרר לבין חורים? מה זה בכלל בן חורים? ההורים שלו חורים? הוא הבן של החורים? מה זה בן חורים? אבל פירושו של דבר כך, נעמיק קצת ב- ביופי של השפה העברית, נגלה כאן מפתח גדול לחיים. מה פירוש המילה חור? כדי שיהיה חור חייב להיות חומר, שמי ששם לב גם במילה חומר, המילה חור מופיעה עם האות מ, חומר שהוא נקוב, יש בו חור. תהפוך את האותיות של חור, רוח. כלומר, כשיש רוח בתוך החומר, זה חור. עץ, קדחת בו חור, יש עכשיו רוח בתוך, אוויר, בתוך החור הזה. לכן חור זה רוח בהיפוך אותיות. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, מ' וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. לוחות הברית, כשמשה רבנו הוריד אותם, הם לא היו כמו שמציירים, צ, ציירים, לקחו את זה מאיזה לא יהודי שעשה פיסול של משה רבנו, אז הוא החליט איך נראו לוחות הברית, וכך כולם מציירים. אפילו בתי כנסת מציירים כך, ואין בזה איסור, כי זה בסדר, זה לא איזה כפירה או משהו, אז מציירים ציור יפה עם לוחות הברית, עם שני החצאי עיגול למעלה. אבל בגמרא כתוב איך היו נראים שני לוחות הברית. לוחות הברית היו עשויות, היו עשי, עשויים, כן, לוח זה לשון זכר. לוחות הברית היו עשויים, מאבן סן פרינון, אבן ספיר, כלומר בצבע סגול, אבן ספיר, אבן מאוד יקרה, וכל לוח היה אמה על אמה, חצי מטר על חצי מטר, כלומר שני לוחות הברית, משה רבנו החזיק אותם בשני הידיים, לוחות נפרדים, כל לוח היה חצי מטר על חצי מטר של אבן יקרה, והיו כמה ניסים בלוחות הברית. הכתב היה חרוט מעבר לעבר, לא כמו שכותבים על מצבה. כשכותבים על מצבות, קצת ככה דופקים, מורידים וצובעים בצבע. בלוחות הברית היית מסתכל כמו חלון, היה מעבר לעבר, היה חור ממש, והיו בזה כמה ניסים. נס אחד, אדם שייקח אבן והוא יחרוט באותיות מעבר לעבר. כשהוא קורא מכאן, אז הוא קורא את מה שהוא כתב. אם הוא יסתכל מהצד השני, מה הוא רואה? כתב ראי, כתב הפוך. בלוחות הברית היה נס, אתה קורא מכאן, אנוכי השם אלוקיך. מסתכל מהצד השני, קורא בדיוק אותו דבר, אנוכי השם אלוקיך. לא היה שם כתב ראי. להראות שיש כאן על טבעי. כמה ניסים היו שם? אחד הניסים, מ' וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. מ' הכוונה מ' סופית, וסמך. למה הם היו בנס? אלה שתי אותיות שכשאתה קודח מסביב, נשאר באמצע גוש אבן שהוא צריך ליפול, כי הוא חרוט מסביב. בנס היו עומדים. היית רואה מ' סופית, חקוק מסביב, אבל הפנים נשאר שם. לכן אומרת הגמרא במסכת מגילה, מ' וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את הנס הזה? נכון, הוא כל יכול, אין לו שום בעיה. מה הוא רצה, איזה מסר הוא רצה להעביר בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד לדורות עולם, בדרך כלל אנשים חיים בעולם עם תחושה שהחומר הוא זה שמחזיק את הרוח. כלומר, העיקר זה החומר, זה הבסיס, הגשמיות, כסף, גוף, תאוות, העולם הזה, ויש את הנשמה שבפנים, יש את הרוחניות. גם בהתנהלות רוב האנשים מרגישים. דבר ראשון, שיהיה לי דירה, כסף, אוכל, כל הגשמיות, אחר כך נראה בזמן שיישאר קצת שיעורי תורה, קצת מצוות. 
אז התחושה הטבעית של אנשים בעולם, שהחומר מחזיק את הרוח. מה עשה הקדוש ברוך הוא בלוחות הברית? הראה את ההפך הגמור. הרוח היא זו שמחזיקה את החומר. אתה רואה מעגל של רוח, שזה בעצם החור, אבל הוא מחזיק את החומר שבתוכו. לומר לאדם, אל תיתן לעולם לבלבל אותך. אם תלך בדרך אמת, תלך בהנחיה של התורה של בורא עולם, שהוא נתן את ההוראות יצרן איך להשתמש בעולם, אתה תגלה שהרוח מחזיקה את החומר. לכן אומרת הגמרא, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. את זה הגמרא אומרת על הפסוק. כתוב שהכתב שה... היה כתב של אלוקים, חרוט על הלוחות. כך לשון התורה, חרוט על הלוחות. בעברית, כשמדברים על חריטה, בדרך כלל חריטה כותבים בטית. בתורה כתוב חרוט בתו. אומרת הגמרא, אל תקרא חרוט אלא חירות. כלומר, התו שם בא לומר שהחריטה מלמדת אותך איך להיות בן חורין, איך להיות משוחרר. עכשיו הבנו מה זה בן חורין. כלומר, אתה הבן של החור, של הרוח, כשאתה יודע שהרוחניות היא זו שמחזיקה את הגשמיות. אתה אדם משוחרר. ובאמת רואים את זה בעולם, אנשים שחיים בגשמיות, הם לא שמים לב כמה הם הופכים להיות משועבדים, הם לא משוחררים. הוא הולך לקנות בגד. הבגד הזה בכלל לא נוח לו, לא מתאים לו. אבל מה הוא יעשה שזו האופנה עכשיו? הולך לקנות משקפיים. לא נוח לו המשקפיים האלה. אבל המסגרת הזאת הולכת עכשיו, אין לו ברירה, קונה... הוא משועבד לחברה, הוא לא משוחרר, הוא לא עושה מה שהוא מבין. הולך להסתפר. התספורת הזאת לא מוצאת חן בעיניו. אבל מה לעשות שכולם מסתפרים כך? אז הוא גם מסתפר כמו כולם. אתה משוחרר, אתה חי את עצמך, וזה עוד חצי נחמה. יש אנשים שמענים את עצמם, גברים, נשים, אומרים שאני שמן. אז הוא סובל עכשיו קשות, למה? כדי להיות רזה, כדי שלא יגידו שהוא שמן. אם אתה מבין מצד עצמך שמטעמי בריאות אתה רוצה להיות יותר רזה, בסדר, אז ת, ת, תשאל את הרופא מה לעשות כדי להרזות. אבל בגלל שאנשים חושבים, המצב הזה של אנשים שיותר מדי עושים חשבון לסביבה, הוא מצב של שעיבוד. יש אנשים עם טלפון בעייתי, הוא יודע, אני נכשל פה, מסתכל בטלפון הזה דברים שהם לא טובים, הוא לא רוצה את זה יותר, הוא רוצה להפסיק. אבל אם אני אעבור לטלפון אחר, או אם זה פתאום החבר יגיד, אז מה, אז אני בחברה לא אהיה מעודכן? שוב, משועבד לחברה, יכול להזיק לעצמו לחיים, הכל בשביל המה יגידו. לכן אומרת הגמרא, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אתה יודע מה זה להיות משוחרר? אתה תאמר לעצמך, לא מעניין אותי מה אנשים חושבים עליי. אותי מעניין האם אני מתנהל על פי התורה או לא על פי התורה. אם אני צועק על מישהו, מבזה, משפיל אותו, זה נגד התורה. אז אני אתקן את עצמי כי זה לא בסדר. אם אני עוזר, מכבד, מסייע וצוחקים עליי, לא מעניין אותי שיצחקו עליי. כי אם אני יודע שזה מה שנכון לעשות, לעזור לאותו אדם שנמצא במצוקה, גם אם כל החברים לועגים לו ויורדים עליו, אבל אני אעזור לו, כי אני יודע שזה רצון השם. כך על פי התורה. כשאדם מתנהל על פי התורה, הוא הופך להיות משוחרר. הוא כבר לא משועבד יותר לאחרים. לכן כאן, כשהוא דיבר על החיסרון, הוא אומר לך, אי לך ארץ שמלכך נער. שמי ששולט בגוף האדם, מנוער. הוא לא, לא לוקח אחריות, לא, לא צופה את העתיד. אשרייך ארץ שמלכך בן חורים. אשרי אדם שמי שמולך בו, כלומר המוח שמוביל אותו, ההחלטות שהוא מקבל, אלה החלטות משוחררות, לא מתוך שעיבוד למה יגידו ומה חושבים ומה אומרים. ושרייך בעת יאכלו. כלומר, גם אם יתחשק לו, הוא לא עושה את זה עכשיו, נשאיר לאחר כך, תמיד צופה בגבורה ולא בשתי. הזכרנו כאן בעבר את המחקר המפורסם. שנערך בארצות הברית והתפרס על פני שנים רבות. נתנו לילדים לאכול ממתק שהם מאוד אוהבים, אבל אמרו להם, מי שיתאפק עשר דקות וימתין עד שנחזור לכאן, יקבל ממתק כפול. החוקרים יצאו, השאירו את הילדים ליד השולחן, כל ילד יש בסמוך אליו ממתק שהוא אוהב בצלחת. ויש שם מצלמות, על כל ילד יש מצלמה שמצלמת את ההתנהגות. היו ילדים שמיד לקחו ואכלו. ממתק, אמרו לו יש רשות, אכל, הוא ילד, בן ארבע, בן חמש. היו ילדים שרואים בצילומים איך הם נאבקים עם עצמם, האם לאכול או לא לאכול. יש שם הסרטה של ילדה קטנה, רואים שהיא מושיטה את היד לצלחת ומיד מחזירה אחורה, ושוב מושיטה ושוב מחזירה. רואים על הפנים שלה את המאבק עם עצמה, היא רוצה לאכול אבל אומרת לעצמה אני אפסיד כפול. בסופו של דבר היא דוחפת את הצלחת לצד, נשענת על היד, לא רוצה להסתכל, להתגבר על היצר הרע. עקבו אחרי הילדים האלה במשך שנים רבות. 
התברר שאותם שהתאפקו ולא אכלו מיד כי חשבו אני אתאפק, אקבל כפול, הפכו להיות בבגרותם אנשים מוצלחים בכל התחומים, בכספים, התעשרו, בזוגיות, שלום בית, אנשים שונים לחלוטין, ואלה שלא התאפקו, מה שבא להם עשו, זה לימד על כל הקו שלהם בחיים. מכעיסים אותו, הוא מיד מגיב, אז איך יהיה לו שלום בית? אין לו שליטה עצמית. יש לו פיתוי, הוא מיד נופל, אז איך יהיה לו שלום בית? וכך כל תחום ותחום, כשהאדם, גם בכספים, במקום להשקיע את הכסף, לשמור אותו ולקנות מה שצריך לקנות, להתבסס עם בית, הולך ברחוב, קונה את זה, מתחשק לו את זה, איך, איך הוא יתקדם בחיים? איך הוא יגיע לדירה משלו? הוא לא יודע להתאפק, הוא לא יודע לדחות סיפוקים. אבל אדם שיודע להתאפק, אף על פי שזה נראה לו פרוטה בסך הכל, הוא אומר, מה יש בזה? סתם לקנות עכשיו. הכסף הזה הוא כלום, אבל הוא יודע, תחשוב על העתיד, פרוטה לפרוטה, מצטרף לחשבון גדול, שקל ועוד, אל תזלזל אפילו בשקל. בסופו של דבר אתה תגיע לדירה, אתה מזלזל בכספים קטנים, בסופו של דבר מפסיד את הכל. לכן, המחקר הזה של דחיית סיפוקים, הוא מוכיח בצורה ברורה את הדברים שאומר כאן שלמה המלך, כשהאדם מתאפק, שומר, מצליח לאורך ימים ושנים. כי גם כשמכעיסים אותו, יודע, עדיף לי לשתוק. נכון שבא לי לומר, אבל אם אני אומר, יצא מזה ריב, עזוב, בוא נתאפק, עכשיו לא נדבר. למה? נפתור את הבעיה מחר בדרכי שלום, באווירה רגועה, לא עכשיו במתח ובעצבים. ככה האדם משיג, כשהוא חושב על כל מילה, על כל משפט, איך להתנסח, מה לעשות עם הכסף. מצליח בכל תחומי החיים. ממשיך שלמה המלך מזווית נוספת את העניין הזה של לחשוב על העתיד ולא מה מתחשק לי עכשיו. בעצלתיים עמך המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. בעצלתיים, אדם שמתנהל בעצלות, זה יגרום בסופו של דבר שהתקרה תתמוטט. ובשפלות ידיים ידלוף הבית. אדם שמשפיל את ידיו, משפיל, כלומר מוריד אותם, הוא רואה חור בתקרה, תרים את הידיים, תסתום את הפרצה. גשם עוד מעט, אבל הוא מתעצל, משפיל את ידיו, הגשם דולף לאט לאט, בסופו של דבר כל התקרה תתמוטט. בעצלתיים עמך המקרה, המקרה זה התקרה, היא תלך ותנמך, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. זה משל, מה הנמשל? אומר שלמה המלך לאדם, כשהגעת לתובנה שכך נכון לעשות, יש מצוי מאוד שאנשים אומרים, תשמע, אני יודע זו האמת, יום יבוא ואני אעשה את זה. אני יודע שזה צריך להיות כך, להתחיל עם שיעורי תורה כל יום, לשמור שבת, להניח תפילין, להתחזק בשמירת עיניים. הוא אומר, אני יודע שזו האמת, אני יודע שאני לא בסדר. יום יבוא ואני אעשה את זה. למה, למה יום יבוא? אם החלטת שזה נכון, תתחיל מעכשיו. בעצלתיים, העצלות הזאת, כשאדם לא צופה את העתיד, תראה בסוף הכל מתמוטט, ואז כבר יהיה מאוחר לתקן. עכשיו, כשהמצב עדיין טוב, שהראש לא מלא בשטויות, שההתנהלות של האדם היא עדיין סבירה, תפוס את עצמך בידיים. החיים לפניך, אתה יכול להתקדם, אתה יכול לבנות את עצמך, אבל אל תיתן לעצלות להשתלט עליך. זו עוד זווית שאומר שלמה, תתבונן על העתיד. לא רק, קודם הוא דיבר מצד דחיית סיפוקים. בא לך לעשות דבר לא טוב, תבלום את עצמך. עכשיו הוא מדבר הפוך. בא לך לא לעשות, אבל אתה, אתה יודע שזה מה שנכון לעשות. הצדק אומר שכך צריך לעשות. אל תתעצל. תזדרז, תעשה את הדברים מיד, וכך תרוויח. לשחוק עושים לחם. הוא מדבר עכשיו בכאב, הוא אומר, תראה בפועל מה קורה בעולם. לשחוק, בשביל לעשות צחוק והוללות, עושים לחם. לחם זה שם של סעודה. עושים סעודות. ויין ישמח חיים, והכסף יענה את הכל. הוא אומר, תראה מה אנשים מחפשים היום בעולם. רוצים סעודות, מסיבות, רוצים יין בשביל להרגיש שמחה, ורוצים כסף. והכסף יענה את הכל. זה מה שמטעה את האנשים. במקום שישקיעו במה שצריך להשקיע, אז משקיעים במסיבות של הוללות, בשתיית יין, ויין ישמח חיים, כך אנשים מבינים, והכסף יענה את הכל. איך באמת ביהדות מתייחסים ליין ולכסף? איך הגישה הנכונה? הגמרא אומרת מסכת גיטין, שהיין הוא אחד הדברים שמיעוטו יפה וריבויו מזיק. היהדות היא לא כמו האסלאם, למשל, שאומר שאסור לנגוע ביין. באסלאם אסור לנגוע באלכוהול. היהדות אומרת, אדרבה, קידוש תעשה על היין, הבדלה על היין, פורים תשתה יין, חתונה, עושים את החופה על היין, הברכות, כל השבע ברכות. היין מיעוטו יפה. גם הרמב״ם כותב שלבריאות של הגוף טוב לשתות 
יין, היום הרופאים טוענים, הרמב״ם לא מחלק, מה שראיתי על כל פנים, לא ראיתי שהוא מחלק בין יין אדום ליין לבן, אבל כנראה שגם הוא התכוון לאדום, שזה היין המצוי והמקובל. היום ידוע שיין אדום מנקה את, את כלי הדם מכולסטרול, משומנים. רק הרמב״ם מציין, והיום זה גם הוכח מדעית, שהיין, שיהיה מזוג במים. כלומר, יין לבד, הוא יכול להעמיס מזוויות אחרות. אבל כשהיין מעורבב עם מים ושותים אותו, הוא מנקה את הדם. רק לעניין ברכת בורא פרי הגפן, צריך תמיד לבדוק כמה מים. כי אם הרוב מים, או אפילו חצי מים, כבר לא מברכים עליו הגפן, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. מדברים עכשיו על יין נקי. לפעמים ביקב עצמו מוסיפים עוד מים וחומרים אחרים, אז תמיד צריך לשקול מה הכמות לעניין בורא פרי הגפן. אבל על כל פנים, כשיש רוב יין, מיעוט מים, מברכים הגפן. לעניין הבריאות, יין מזוג במים, מנקה את הדם, מועיל מאוד לבריאות של האדם. אז היין מיעוטו יפה. גם נותן שמחה, כתוב בפסוק, ויין ישמח לבב אנוש. אבל אל תשקע בתוך זה, לא שהיין יוציא אותך מדעתך. קצת מצב רוח טוב, בסדר. אבל לא להגזים. וכסף, אומר שלמה המלך, מה שמטעה את האנשים, שהם מרגישים שהכסף יענה את הכל. אם יש לי כסף, יש לי הכל. אומר שלמה, תדע שזו טעות. כסף, תמיד צריך לזכור שהוא כלי, הוא לא מטרה. הוא כלי כדי לחיות נכון, לחיות טוב. אדם שיש לו כסף ולא טוב לו בחיים, מה יצא מכל הכסף? אז הוא השיג כסף. יש אנשים שהחיים שלהם בזוגיות נהרסו בגלל כסף. כי אין לו זמן לאשתו. הוא רואה שהוא כישרוני וחכם ופיקח, והוא יכול לעשות כסף, אז הוא כל הזמן סביב הציר הזה של לעשות כסף. וכשמגיע לבית, אז הוא כבר עייף והולך לישון, וקם בבוקר ועוד הפעם כסף, אז פעם בכמה זמן מנסה לפצות את המשפחה לצאת לאיזה טיול בחוץ לארץ, מבזבז שם הרבה כסף, אבל המשפחה מתמוטטת, אין קשר. תאצ'ר, שהייתה ראש ממשלת בריטניה, הציבור עוד זוכר אותה, היו קוראים לה גברת הברזל של בריטניה, הראו לי ראיון אחרון, לפני שהיא הלכה מהעולם, כשהייתה כבר מאוד מבוגרת, לפני שנפטרה, בריאיון היא אומרת ל... עיתונאים שם, שהיא מצטערת על הרגע שהיא נכנסה לפוליטיקה. הם אומרים לה, אבל העולם מעריץ אותך, למה את מתחרטת? היא אמרה, כי איבדתי את המשפחה. שני ילדים יש לה, וכשהיא כבר עזבה את הפוליטיקה ורצתה קצת משפחתיות, הם התנכרו אליה. הם אמרו שהם לא מכירים אותה. היא רצתה קשר, אבל הם הרגישו שהם לא, לא, לא מכירים אותה מספיק. והיא עצמה התחרתה על כך. היא אומרת, אז קיבלתי כסף, קיבלתי כבוד, קיבלתי תהילה בעולם, אבל הפסדתי את המשפחה שלי. כמה אדם צריך שהמצב טוב להשקיע בזוגיות, להשקיע במשפחה, לא רק לחשוב על הכסף. לפעמים אין ברירה, אין מה לאכול, אז חייבים להוסיף עוד שעות של עבודה. אבל כשאפשר להסתדר בלי, לחשוב, יש קביעות עיתים לתורה, תפילה בבית כנסת. יש עוד דברים בחיים חוץ מהעניין הזה של הכסף. יש כאלה צעירים שהורסים לעצמם את הבריאות בשביל כסף. קם בארבע בבוקר, מחלק עיתונים בתיבות דואר, יש לו כבר משכורת אחת. בשבע חוזר לבית, מתקלח, אוכל משהו, הולך לעבודה השנייה. עובד עד ארבע-חמש בצהריים. חוזר לבית, מתקלח, אוכל משהו, יוצא להיות מלצר במסעדות, בכל... והוא רואה איך חשבון הבנק שלו הולך ותופח. מספרים שהיה עשיר אחד בארצות הברית כשהגיע לגיל שבעים. אסף את כל משפחה, עשו לו יום הולדת, יום הולדת מפוארת. והוא היה אדם חכם. אמרו לו, סבא, תן לנו עצה טובה לחיים מתוך הניסיון חיים שלך. אתה עברת מסלול חיים והקמת משפחה ויש לך כסף, הוא כבר, הבריאות שלו הייתה גרועה, אבל כסף ומשפחה היה לו. תן לנו עצה טובה לחיים. הוא הרהר לרגע, ואז הוא אמר להם את המשפט הבא. בחצי הראשון של החיים שלי, הוצאתי את הבריאות על הכסף. ובחצי השני של החיים, את הכסף על הבריאות. כל הכסף שעשה שם, היה צריך לשלם אותו לרופאים. למה? כי הוא היה ברדיפה. אדם חכם צריך לדעת את האיזון. יודע, כסף זה כלי, זה לא מטרה. צריך, צריך שיהיה כסף כדי להתפרנס. אבל זה לא הכסף יענה את הכל, כמו שאנשים חושבים, שיש לך כסף, יש לך הכל. יש עוד דברים בחיים, יש עולם הבא, כמה אדם צובר איתו לחי... מה הוא לוקח איתו לשם, אלה דברים של חשבון נפש. ממשיך שלמה המלך ואומר, גם במדעך מלך אל תקלל, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. 
עוד עצה נותן שלמה מזווית נוספת, תחשוב על העתיד. אל תעשה מה שבא לך. לפעמים יושבים, ואדם מרגיש צורך לדבר, כועס על משהו, אז הוא אומר את מה שיש לו לומר. אבל בסופו של דבר, כשהמשפט שהוא אמר עכשיו מתגלגל ומגיע לאותו אדם שהוא דיבר עליו, הוא יכול להיות האויב שלו, להתנקם בו, להזיק לו, לתבוע אותו על לשון הרע ועל משפט אחד שהוא אמר, יכול להינזק. לכן אומר שלמה, גם במדעך מלך אל תקלל. המפרשים כאן מסבירים למה הוא חילק שלמה המלך, גם במדעך מלך אל תקלל, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר. כשהוא דיבר על עשיר אמר בחדרי משכבך, כשדיבר על מלך אמר במדעך, אצל שלמה כל מילה מדויקת. מדעך מסביר רש"י הכוונה מחשבותיך. בדעה שלך, במחשבות שלך, גם במדעך מלך אל תקלל, והוא מרמז כאן על מלכו של עולם, על הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש לאדם טענות כלפי בורא עולם. בפה הוא לא יגיד כלום, אבל בתוכו הוא מלא תלונות מול הקדוש ברוך הוא. למה עשה לי את זה? למה קיבלתי חיים כאלה? למה הוא הזיק לי פה? למה כאן לא הסתדר לי כמו שרציתי? יש לו תלונות וטענות. על זה הוא אומר, גם במדעך, במחשבות שלך, תהיה רגוע כלפי אלוקים, תסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. אתה לא רואה עתידות, אתה לא יודע את הגלגולים הקודמים שלך, לא יודע מה הטוב שיצא לך ממה שקורה עכשיו, אבל אם אתה תכין את עצמך בצורה כזו, שאתה שולט גם במחשבות שלך, שבמדעך מלך אל תקלל, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר. כאן הוא מדבר על חדר השינה, שם אתה מרגיש שאתה לבד, אין מי ששומע אותך, אבל גם שם אל תקלל עשיר. למה? כי עוף השמיים יוליך את הכל. מה שדיברת כאן, עוף השמיים זה על דרך המשל. כלומר, דברים מתפרסמים. אל תחשוב שדיברת, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע, זה יתפרסם. ובעל כנפיים יגיד דבר. פה בעל כנפיים הוא מרמז על מלאך, זה נקרא בעל כנפיים, יגיד דבר. על מה זה מתייחס? לגבי העשיר, הוא אמר כי עוף השמיים יוליך את הכל. מה שדיברת בחדר משכבך, עוף השמיים יוליך את הכל. לגבי המחשבות שחשבת דיבורים נגד בורא עולם, הוא בעל כנפיים יגיד דבר. המלאך שיודע את המחשבות שלך, הוא זה שיעלה את הדברים לפני הקדוש ברוך הוא ויגיד מה חשבת לפני בית דין של מעלה. לכן הוא אומר גם בעולם הזה, תשמור על הדיבור שלך שלא תזיק לעצמך. יש לך דעות, תשמור אותן לעצמך. חז"ל מספרים על אחד מחכמי ישראל, שאחרי שהורדוס הרג את חכמי ישראל ועשה הרבה צרות, והוא היה עיוור. אז הוא בא לשמוע מה הוא יגיד עליו, כי החכם הזה עיוור, אותו תנא, והוא לא יודע שזה המלך בעצמו. אז הוא בא ואמר לו, מה אתה אומר על המלך הרשע הזה, המלך הגרוע הזה? רצה להוציא ממנו מילים נגד עצמו בעצם, כן? אבל כדי להפליל את אותו רב. והרב נזהר בלשונו, הוא לא יודע שלפניו המלך בעצמו. שום מילה לא רצה לדבר. אמר לו, טוב, לפחות קלל אותו. אמר לו, כתוב, גם בחדר משכבך אל תקלל עשיר. גם במדעך מלך אל תקלל. למדנו, צריך להיזהר. הוא לקח את הפסוק הזה. ואז הוא גילה לו, אני המלך. ואם הייתי יודע שחכמי ישראל כל כך זהירים שלא לדבר נגד המלכות, נגדי, לא הייתי הורג אותם. מה אעשה כדי שיתכפר עווני? אמר לו, תבנה את בית המקדש. ואז באמת בנה את, את בית המקדש השני. כבר הבית היה בנוי, אבל מאוד קטן. הוא שיפץ אותו, בנה אותו, הגדיל אותו, עשה ממנו משהו... מפואר ביותר. כשאדם לוקח לעצמו את העצה הזאת של לשמור על המחשבה, לשמור על הדיבור, אברהם אבינו, מה גידל אותו? עשרה ניסיונות הוא התנסה אברהם אבינו. ועמד בכולם, קדוש ברוך הוא בחר בו, אתה וזרעך אחריך תייצגו אותי בעולם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בני בכורי ישראל. למה דווקא עם ישראל זכה? הוא ניסה הרבה, אבל אחרים לא עמדו בניסיון. אברהם עמד בעשרת הניסיונות. בלי להרהר אפילו נגד בורא עולם, אמר לו, אתה וזרעך אחריך, אתם תייצגו אותי בעולם. על זה אנחנו מברכים עד היום, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. למה דווקא בנו? אנחנו באנו מאברהם אבינו, שעמד בכל הניסיונות האלה. בהתחלה, כשהוא היה היחיד שמאמין בקדוש ברוך הוא, נמרוד אומר לו, או שתשתחווה לפסל או שאני הורג אותך. זה גם לחץ חברתי, תהיה כמו כולם, כולם משתחווים לפסל, למה אתה שונה מכולם? אם לא, אתה רואה את כבשן האש, אני זורק אותך לאש. הוא אומר לו, אתה יכול לשרוף לי את הגוף, לא את הנשמה. אני נאמן לבורא עולם. השליך אותו לאש, הוא ניצל. אבל אדם אחר, מה היה צריך באותה שעה לומר בלב? אלוקים, זה מה שמגיע לי? 
אני כל כך נאמן לך, תראה כולם עובדי עבודה זרה, רק אני בסדר איתך, אז אותי צריכים לזרוק לאש? אבל השאלה אפילו לא עלתה לו בראש, כי אם זה מה שבורא עולם רוצה, אסמוך עליו. ניצל, אומר לו, לך לך מארצך, תעזוב את המשפחה, את האזור, את הסביבה, אל הארץ אשר אראך. זה לא פשוט, לעזוב את הכל. הוא אומר לו, כשתגיע לשם, בעברך והגדלה שמך, יהיה לך שם טוב. בא לארץ ישראל, רק מגיע, מה כתוב בפסוק? ויהי רעב בארץ, אין מה לאכול. מה היה אברהם צריך לומר? ריבונו של עולם, איפה כל ההבטחות? עזבתי את המשפחה בשבילך, עזבתי את המדינה. היום עוד יש מטוסים, אז נתאר לעצמנו על חמורים וגמלים לעבור ממדינה למדינה, אפילו לא יודע לאיפה הוא הולך. אין טלפון, אין מכתבים, אין כלום, אין תקשורת עם המשפחה. לא שואל שאלות, גם בראש אפילו. סומך על אלוקים. טוב, יש רעב, אין מה לאכול, ירד למצרים. הגיע למצרים, מתקרב שם לגבול. ראו השומרי הגבול, ראו את היופי של שרה, הייתה יפה תואר ביותר. סיפרו לפרעה, הם סיפרו לשרים, והשרים ויהללו אותה אל פרעה, לקחו את האישה לבית פרעה. מה אברהם היה צריך לומר? אני עושה את רצון השם, גם את אשתי לקחו. אז איפה? שום שאלה, אפילו לא במחשבה. עד הניסיון העשירי של עקדת יצחק. קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. איזה ניסיון עצום. ואברהם מוכן, אם הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני עושה. עמד בעשרת הניסיונות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בוחר בך ובזרעך אחריך. זו גדולה של אדם שגם במדעך, גם במחשבות שלו, הוא לא מרשה לעצמו להתלונן על הקדוש ברוך הוא. ודרך אגב נציין, אדם שבאמת מרגיל את עצמו להיות רגוע ושלם עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים? תמים זה שלם, כמו תם ונשלם. תהיה שלם איתו, כלומר, תהיה רגוע. אדם כזה הוא אדם יותר בריא בגוף ובנפש, הוא אדם שהוא מלא שמחת חיים, הוא לא מריר, הוא לא מתוסכל. יש אנשים כל הזמן תלונות וטענות. למה ולמה הם הופכים להיות עם תחושה של רוע פנימי? עד שעלולים בעצמם להיות גם אנשים רעים. מרוב שרע להם מהסבל שלהם, הם הופכים להיות גם רעים לסביבה. אבל אדם שמראש מרגיל את עצמו אמונה, ביטחון, סומך על בורא עולם, רגוע, שלם עם הקדוש ברוך הוא, זה אדם שיראה את התוצאות כל החיים בשמחת חיים, בבריאות, בשלווה. הנפש מאוד משפיעה על הגוף. אפילו תווי הפנים של האדם מושפעים מההתנהלות שלו, מהתחושות שלו. כשהוא מלא שמחת חיים, הוא מקרין את זה לעצמו ולסביבה. כאן כדאי גם לציין, פה שלמה המלך אומר כי עוף השמיים יוליך את הכל. את זה הוא אומר על זמנו, שעדיין לא היה הקלטות ולא היה הסרטות ולא היה מצלמות נסתרות. בדור שלנו כנראה הקדוש ברוך הוא רצה לעזור לנו שיותר נשמור על עצמנו, על הדיבור ועל המעשים. אז נתן חוכמה לאנשים שיהיה אפשר להקליט. תראו כמה אנשים מדברים בטלפון, מקליטים אותם, מפרסמים. זה דיבר משהו, פתאום רואה מצלמה נסתרת שצילמו אותו ומתעדים את הכל. זה יצא צדיק, ההוא יצא רשע. ככה מפרסמים את, ה... את הדברים. זה כנראה חסד השם שעשה איתנו בדור הזה, שכל אדם יותר יתרגל לפקח על עצמו. בדורות הקודמים אנשים הרגישו אני לבד, מי, מי רואה, מי שומע, מי יודע. החפץ חיים אמר כבר על זמנו, הוא אמר שבדורות שלפניו, בזמנו של החפץ חיים לא היה עדיין מצלמות, בסוף ימיו כבר היה מצלמות, יש קצת תמונות שלו, בסוף ימיו כשהיה זקן, אבל עוד שנים לפני המציאו את הטלפון. אז החפץ חיים אמר, בדורות הקודמים, כשיהודי קרא את המשנה בפרקי אבות, כתוב דם הלמעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. יהודי ראה את זה, האמין שגם אם אני לבד, אבל יש עין רואה של בורא עולם, יש אוזן שומעת, וכל המעשה מתועד בא לעולם האמת, יראו לו כל מה שהוא עשה. אומר החפץ חיים, אבל בזמננו, כך הוא אמר על זמנו, בזמננו אנשים כבר לא בעלי אמונה תמימה כמו בעבר. יש עדיין, אבל לא, הרבה, הרבה פחות מבעבר. ואנשים מרגישים, מה זה עין רואה ואוזן שומעת? אני לבד עם אשתי בבית. ואז הוא מרגיש אם הוא יכול לצעוק עליה ולבזות אותה ולהשפיל אותה, אף אחד לא יודע. אף אחד לא ראה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר חוכמה, נתן תבונה לאנשים שייצרו טלפון. אתה מדבר כאן, שומעים אותך בארצות הברית. אתה רואה שיש אוזן שומעת, אף על פי שאתה לבד פה, אבל שומעים אותך במרחקים. 
אחר כך נהיה גם עין רואה שמצלמים וכל מעשיך בספר נכתבים, מתעדים כל אדם ואדם ומראים לו בעתיד מה שהוא עשה. יש עדויות של אנשים שחזרו ממוות קליני, מספרים ששם בעולם האמת מראים להם את מה שעשו במהלך החיים. יש גם סיפור שהתפרסם פה בארץ לפני כמה שנים. הייתה חתונה מפוארת, שתי משפחות מאוד עשירות. והצ'קים שהגיעו, מתנות, גם צ'קים מכובדים בהתאם לרמה של המשפחה. והנה לאחר החתונה חיפשו את התיק שבו אספו את כל המעטפות, הכניסו אותם לאיזה שקית, לאיזה תיק, נעלם. זה המון כסף. חשדו במלצרים, חשדו בבעל האולם, חשדו בכל מי שאפשר לחשוד, משטרה, המון כסף, אבל נעלם. טוב, התייאשו מזה. והנה, כמה שבועות אחרי החתונה, קיבלו את הסרט של הצילום מה... מהצלם. ישבו כל המשפחה יחד, החתן והכלה, ההורים משני הצדדים, הילדים, הבני דודים, הסבתות, הסבים, כולם ישבו מסביב, צופים בסרט, בריקודים, והנה רואים את האבא של החתן לוקח את, ה... את הכסף הזה וגונב אותו. אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. והוא יושב שם ורואה איך כולם רואים שהוא הגנב. איזה בושה באותה שעה. זה כל מעשיך בספר נכתבים, זה המחשה, אדם מגיע, לא... זה מעשה שהיה, אבל... אדם מגיע לעולם האמת, מראים לו הכל. אומר שלמה, מראש תהיה חכם, איזהו חכם הרואה את הנולד, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. הגענו לפרק י"א, פסוק א', זה המשך, המשך הפרקים, הציבור יודע שהפרקים בתנ״ך, פרק א', ב', ג', זה לא מהמקורות של היהדות. מדפיסים, סידרו את זה איך שהם רוצים. אז לא תמיד זה מדויק הפרקים שחילקו אותם במקומות הנכונים. למשל כאן, פרק י"א, זה אמצע הנושא, זה היה צריך להיות המשך. אבל המדפיסים עשו לפי הבנתם. פרק י"א, פסוק א', שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אני רק רוצה להדגיש, הפסוקים הם ודאי במקורות של היהדות. איפה כל פסוק נגמר זה ביהדות. אבל מה שנתנו לזה א', ב', ג', ופה נגמר פרק ג', פה פרק ד', זה דבר חדש. שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. פסוק מאוד מפורסם שאומר אותו שלמה המלך, פסוק שיש בו מוסר השכל גדול. במילים פשוטות, מה, מה הוא אומר במשל? קח לחם, זרוק למים, לא חבל על הלחם הזה? יבוא יום ואתה תמצא אותו, כשאתה תהיה רעב מאוד, אתה תאכל את הלחם הזה. זה משל, מה הנמשל? נראה דברי רש"י. שלח לחמך על פני המים, עשה טובה וחסד לאדם. שיאמר לך לבך עליו, אל תראנו עוד, כאדם שמשליך מזונותיו על פני המים. כי ברוב הימים תמצאנו, עוד ימים באים ותקבל תשלומך. כלומר, גם אדם שאתה רואה, אני לא אפגוש אותו לעולם, לא מכיר אותו בכלל. יש אנשים שאתה עושה להם טובה, אתה אומר, טוב, זה השכן שלי, היום הוא צריך אותי, מחר אני אצטרך אותו. זה לא נקרא שלח לחמך על פני המים. על פני המים זה אומר שאתה רואה שהלחם הולך לאבדון, הוא לעולם לא יחזור. באיזה מקרה זה אומר רש"י? אדם שאתה רואה שאתה לעולם, הלב שלך אומר לך, זה אדם שאתה לא תפגוש אותו לנצח. אבל עכשיו הוא צריך עזרה, תעזור לו בכל זאת. כי ברוב הימים תמצאנו. או תמצאנו על ידי שהוא עצמו, אתה לא יכול לדעת איך החיים מסתובבים ואתם תיפגשו שוב, או מצד בורא עולם שיעזור לך לחסד שעשית. אז הוא ייתן לך גם כן את גמולך, אבל כל מעשה טוב שאתה עושה, תדע שזה יחזור. נותן רש"י דוגמה, מביא מדברי חז"ל, ראה מה נאמר ביתרו, קראן לו ויאכל לחם. כשבאו בנות יתרו מהבאר, והוא שאל אותה, מה קרה שחזרתם היום מוקדם? היו לו שבע בנות רועות צאן. יתרו היה כהן מדיין. היה ראש העבודה זרה שלהם, והגיע למסקנה שהעבודה זרה זה שטויות. עזב את כל העבודה זרה, וכעסו עליו. והיו מציקים לו, כי ראש הכנסייה שלהם הפך להיות אדם מאמין באלוקים. אז היו מציקים לו, מציקים לבנותיו, כשבאו להשקות את הצאן, באו הרועים, גירשו אותם. אבל משה ברח ממצרים, הגיע למדיין, ראה בנות באות להשקות, והרועים מגרשים אותם. זה הפריע לו. אז הוא עמד כנגד הרועים, לקח את הכבשים, את הצאן, השקע אותם. כשהם חזרו ליתרו, שאל אותם, מה קרה, חזרתם היום מוקדם, כל יום מציקים לכם. אמרו, גם היום הציקו יצי, לנו, אבל איש מצרי הצילנו מיד הרועים. הוא היה לבוש כמו מצרי, משה רבנו, שהוא ברח ממצרים, אחרי הסיפור של אותו אחד ששניים ש... שרבו והלשינו עליו. אז הוא ברח משם, בא למדיין, אמר להם יתרו, אז למה השארתם אותו שם? 
תקראו לו שיבוא לאכול. הם לא חשבו על זה. אדם זר, מציל אותם, בסדר, חזרו הביתה רגועות, אבל יתרו עם הלב הטוב שלו, אמר קראן לו ויאכל לחם. לחם הכוונה סעודה, שיבוא יאכל איתנו. וסבור שהוא מצרי ולא יראנו עוד. מה יתרו תכנן באותה שעה? בטוח זה מצרי, חוזר למצרים. מה היה בסופו? נעשה חתנו, בסופו של דבר התחתן עם ציפורה בתו של יתרו, ומלך על ישראל, משה רבנו נהיה המנהיג של עם ישראל, מלך, והכניסו תחת כנפי השכינה, הוא הכניס אותו גם ליהדות, הוא בהתחלה רק עזב עבודה זרה, אחרי שמשה רבנו וכל הניסים, אז הוא הצטרף לעם ישראל, וזכו בניו ובני בניו לשב בלשכת הגזית. היו מחברי הסנהדרין של עם ישראל. זה שלח לחמך על פני המים. אתה בסך הכל קראת לבן אדם שיבוא לאכול, תראה כמה רווח הרווחת בעתיד. יש גם סיפור שמופיע במדרש, במדרש קהלת על הפסוק הזה. אומר המדרש, מעשה ברבי אלעזר בן שמוע. הוא היה בתקופת חורבן בית המקדש השני. ורבי אלעזר בן שמוע היה הולך על שפת הים הגדול, הים הגדול זה הים התיכון. וראה אונייה מתקרבת, אונייה רומאית. אז היהודים היו מאוד כועסים על הרומאים, היה מתח גדול בין היהודים, הרומאים העריצים טבחו בהם, הרגו בהם. וראו אונייה רומאית מתקרבת בסערה בים, האנשים שהיו איתו היו עולים לרגל לירושלים, וגם רבי אלעזר בן שמוע היה איתם, היה תנא גדול. והנה ראו שהאונייה התפרקה וטבעה, לא עמדה בלחץ של הסערה, טבעו שם כולם. וראו רומאי אחד, אחז באחד הקרשים של האונייה שהתפרקה, ומגל לגל נפלט לחוף. הגיע לחוף בלי בגדים. הרומאים האלה הם אז כמו סדין שהיו עוטפים את עצמם, ברגע שהכל... אז הוא הגיע בלי בגדים, ערום לחלוטין. הסתתר מאחורי הסלעים. וכשהם עברו לידו, הקבוצה של היהודים העולה לרגל עם כל מה שהם לוקחים לכיוון בית המקדש, התחנן לפניהם מאחורי הסלעים, תנו לי חתיכת בד רק קצת לכסות את עצמי, לא יכול ללכת כך. אמרו לו, הלוואי שלכל העם שלך יקרה מה שקרה לך. מרוב שהיו כועסים על הרומאים, לא רצו לעזור לו בכלום. ורבי אלעזר בן שמוע, שקוע בלימוד שלו, במחשבות שלו, הרומאי הזה הסתכל, ראה את הרב ביניהם, ראה על הפנים שלו שזה אדם יותר... צעק לו עד שהוא שם לב אליו, ואמר לו, אתה נראה לי אדם חכם, תעזור לי, תראה איך אני... אין לי בגדים אפילו. מיד הוא ניגש אליו, כשזיהה אותו, זאת אומרת, הוא לא מכיר אותו, אבל ראה שיש פה בן אדם במצוקה. מיד ניגש אליו, היה לו כמה גלימות, אז היו לובשים כמה, בפרט החכמים היו לובשים, הוציא את הגלימה העליונה שלו, מיד נתן לו שיתלבש, שלא יתבזה כמו שהוא נראה. במקום להמשיך את התהלוכה לכיוון ירושלים, אמר לו בוא אני גר פה קרוב, עכשיו יצאנו לדרך, בוא תיכנס אליי לבית. נתן לו לאכול ולשתות, ונתן לו עוד 200, נגיד במושגים של היום, 200 שקלים, שם כתוב 200 דינרים, זה היה המטבעות של אז. נתן לו את הכסף הזה, אמר לו, קח שיהיה לך עד שתחזור לבית שלך ברומא. כי פה מה, איך תסתדר? אני עכשיו נוסע לירושלים. אז שיהיה לך בסיס, תאכל. וליווה אותו ודאג לו עד שראה שהוא יוצא לדרך, ואחר כך הוא הלך לירושלים. מספרים חז"ל במדרש, לימים מת הקיסר הרומאי, ומינו את האדם הזה שיהיה קיסר רומא. לאחר שהתמנה לקיסרות, זמן קצר לאחר מכן, שלח הודעה, הרי רומא שלטה על ארץ ישראל, להרוג את כל יושבי העיר ההיא, שהיו שם ליד החוף, נניח עכו למשל, נתן הוראה להרוג את כל התושבים וכל הנשים שיהיו לביזה. כך כתוב במדרש, שהרומאים יבזזו, ייקחו לעצמם את הנשים, יעשו מה שהם רוצים, ואת כל הגברים להרוג. נבהלו כל אנשי העיר, הם לא ידעו שזה הוא. רק יש הוראה מהקיסר, למה הוא התנפל עלינו, מה עשינו? פנו לרבי אלעזר בן שמוע, אמרו לו, כבודו חכם ומכובד, שיעלה לרומא, שייסע לרומא, יבוא לפני הקיסר ויתחנן לפניו שיבטל את הגזרה. ונתנו לו ארבעת אלפים דנרי זהב שישחד שם, שייתן לקיסר בתור פיס, פיוס כזה, ידעו שעם כסף שם אפשר, איך אמר שלמה, הכסף יענה את הכל. כשהגיע רבי אלעזר בן שמוע, נכנס לפני הקיסר הרומאי, רק ראה אותו הקיסר, כך כתוב במדרש, אני אקרא את הלשון, המדרש קהלת כתוב בארמית. כד חמיני מלכה, כשראה אותו המלך, שדה מעל קורסייה, הפיל את עצמו מעל הכיסא, ונפל על אנפואי, השתחווה לפניו, לפני רבי אלעזר בן שמוע. אמר לה, מה יזכה דמרעך? מה כבודו עושה פה? 
ולמה הצטער מראה לאחה? למה טרחת לבוא לפניי? ככה קיסר אומר לו. הוא זיהה אותו שזה שהציל לו את החיים. אז הוא נפל לפניו כל ה... איזה תדהמה לכל הנמצאים שם. אמר, בגין דתרחם על הדה מדינתה ותתבטל הדה גזירתה. אמר לו, בשביל שתרחם על אנשי אותה העיר ותבטל את הגזירה. אמר לו, אני אמשיך את דברי המדרש בעל פה, אמר לו הקיסר הרומאי, תגיד לי, התורה שלכם יש בה שקר? אמר לו, חס ושלום, התורה שלנו תורת אמת. אמר לו, בתורה שלכם כתוב, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. אדום, צאצאים של עשיו. אומר לו, אני מאדום, אני מעשיו, למה תיעבתם אותי? למה כך התנהגו אותי האנשים שם? ומי שעובר על התורה, כך אמר לו בשפה שלו, אומן דעברה הדאורייתא חייב לקטלה. זה הקיסר אומר לו, מי שעובר על התורה שכתוב לא תתעב אדומי, צריך להרוג אותו, לכן נתתי הוראה להרוג את כולם. אמר לו רבי אלעזר בן שמוע, אף על פי כן דעינון חייבין לך, תשבוק ותרחם עליהון. אמר לו, נכון, אפילו שהם לא בסדר היו, התנהגו איתך לא יפה, אבל אני מבקש שתרחם עליהם. מיד אמר לו, ארבעה אלפין הללו, יהון לך יהיבין, חלף טרן מבן דיאבת לי. אמר לו, ארבעת אלפים דנרי זהב שהיהודים שלחו איתך, שתיתן לי להציל אותם, זה מתנה בשבילך תמורת הכסף שנתת לי. ומדינתה כולה, כל העיר, תהא משתזבה בגינך, אני מציל את כולם בזכותך. חלף תמורת מחלה ומשתייה, האוכל והמשתה, דאוכלת וישקת לי. מה שנתת לי לאכול, אני עכשיו פותר את כולם. ועול תיכנס לבגנזי, לאוצרות שלי, ושב לך שבעין אצטלבן דלבושן, תיקח לך שבעים גלימות מפוארות, תמורת הגלימה שאתה נתת לי. אומרים חז"ל שעל על רבי אלעזר בן שמוע קראו כל החכמים באותו הדור את הפסוק, הנה התקיים בו, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. נכון, כועסים על הרומאים, ואתה רואה בן אדם במצוקה, בן אדם מסכן, איך אפשר להשאיר אותו כך? תרחם עליו, תעזור לו. ובסופו של דבר רואים את הפירות. גם בזמננו יש סיפור מעניין, לא כל כך מפורסם. כידוע, כשיהודי אתיופיה רצו לעלות לארץ, היה פה דיון הלכתי גדול. כי יש הרבה בעולם שטוענים שהם יהודים. אז היה דיון, הם באמת יהודים, צבע העור שונה, האם יש איזו הוכחה? מרן הרב עובדיה יוסף ישב ודן וליבן, בדק היסטורית, בדק בספרי ההלכה, פסק שהם יהודים. ועל פי הפסיקה שלו החליטה ממשלת ישראל להעלות אותם לארץ. הבעיה היא שאין קשר בין ממשלת ישראל לממשלת אתיופיה. ביקשו מממשלת אתיופיה שישחררו את היהודים, הממשלה לא הסכימה. לא מוכנים לשחרר את המדינה קצת עוינת לישראל, לא מוכנים. ושם היה סכנה גדולה. כל הקהל הגדול שהיה שם של יהודי אתיופיה, כמה מתו שם. סכנה גדולה, גם הצרות והרעב וכל מה שהיה. ממשלת ישראל פנתה לממשלת ארצות הברית שיפעילו לחץ על ממשלת אתיופיה שירשו לישראל להעלות את יהודי אתיופיה לארץ. בארצות הברית לא התלהבו מהרעיון הזה, כי גם להם יש עניינים מדיניים מממשלת אתיופיה, הם גם ככה צריכים לבקש מהם כמה בקשות, יוסיפו גם את הבקשה הזאת, זה יבוא על חשבון בקשה שלהם, כמה אפשר לבקש מדינה ממדינה, ומה אכפת להם מיהודי אתיופיה. ממשלת ישראל לחצה, אז הוועדה שממונה שם במשרד החוץ האמריקאי התכנסו יחד כדי להחליט האם להיענות לבקשה הישראלית או לא להיענות לבקשה הישראלית כי זה בא על חשבון האינטרסים האמריקאים. והיה שם ויכוחים ודיונים, היה אחד שישב והקשיב ושתק מבין כל חברי הוועדה וראו בחוש מבחינה מספרית מספר התומכים ומספר המתנגדים בדיוק חמישים אחוז חמישים אחוז במילים אחרות, האצבע של מי תכריע את הכף? האצבע של זה שיושב ושותק ורק מקשיב לכל הוויכוחים. אז בשלב מסוים השתתקו כולם, אמרו טוב, מיצינו, אתה עכשיו אמור להכריע, באצבע שלך אתה תחליט האם להיענות לבקשת ממשלת ישראל לפנות לאתיופיה שישחררו ואז הם ודאי ישחררו, או האינטרס האמריקאי גובר. הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור, אבל קודם אני אקדים שאני תומך בעמדה של אותם שאומרים כן לדרוש מממשלת אתיופיה להעלות את כל היהודים לארץ. והוא לא יהודי, אבל הוא סיפר כך. הוא אומר לפני כמה שנים, הוא חזר מהעבודה לבית, הוא שומע צפירות, אמבולנסים, מכבי אש, התקרב, חשכו עיניו. הוא רואה את הבית שלו עלה באש. 
והמון אנשים מסביב, ונכנס ו- ו- ללחץ נורא, אם קר... אמרו לו, אל תדאג, ברוך השם, כולם ניצלו. אשתו הצליחה לצאת בכוחות עצמה, שני ילדים נשארו בפנים, ילדים קטנים, ואף אחד לא רצה להתקרב, להיכנס להציל אותם, הבית עפוף להבות, מי יסכן את החיים שלו? לפתע, בא יהודי עם צבע עור שחור, יהודי מאתיופיה, אחר כך התברר, שהוא נכנס... שם על עצמו שמיכה מלאה במים, נכנס לתוך הבית, חיבק את הילדים, הוציא אותם, ממש סיכן את החיים כדי להציל אותם, לא קרה לו כלום. אז הוא אומר, אני ניגשתי אליו, לחצתי לו את היד, והודיתי לו בחום שאתה הצלת לי את הילדים. אמר לו, אני, אני, אני לא מבין איך עשית את זה, אף אחד פה לא היה מוכן לסכן את החיים. אמר לו, אני יהודי, ואצלנו בתורה יש ערך גדול לחיים. ואני כך למדתי מהרב שלי, שצריכים לעשות הכל כדי להציל חיי אדם. וזה לא משנה יהודי או לא יהודי, אני אעשה הכל להציל כל אדם. אז הוא אומר, יהודי אתיופי הציל את הילדים שלי, אני לא אצביע בעד יהודי אתיופיה? ובזכות ההצבעה הזאת, כל יהודי אתיופיה עלו לארץ. עכשיו בואו נחשוב לעצמנו. אותו יהודי מאתיופיה שהיה בארצות הברית באותם הימים, והלך סיכן את חייו להציל שני ילדים. הוא העלה בדעתו שכל יהודי אתיופיה יעלו לארץ בזכותו? הוא לא חשב על זה. אבל... שלח לחמך על פני המים, ברוב הימים תמצאנו. אתה לא יודע מתי, אבל הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, וכשמגיע הזמן, הכל קורה לטובה ולברכה. נסיים בברכה לכל הציבור שאיתנו כאן בשיעור, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם מלא משאלות לב כולם, לטובה ולברכה, שהדברי תורה יהיו להצלחת ולשמירת כל חיילי ישראל ועם ישראל בכל מקום שהם, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.